நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசமான பக்தர் மனிதர் ஒரு நல்ல குணச்சித்திரவான் அவரை பற்றி இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க போகிறோம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவர் யார் அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது கேட்பதற்கு நமக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் குணச்சித்திர நடிகராக விளங்கின திரு எஸ் வி சுப்பையா இவரை அநேகமாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஐம்பது வயதை கடந்து விட்ட அத்தனை பேரும் மிக சிறப்பாக அறிவார்கள் ஏன்னா இவர் வந்து முப்பது நாற்பது வருடத்திற்கு முன்பு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து எண்பது வரை ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் தமிழ் திரைப்பட உலகத்தில் இவர் வந்து கொடிகட்டி பறந்தவர் ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக நடிப்பதிலே இவர் வந்து மிகச்சிறந்த மனிதர் எந்த வேடம் ஏற்கிறாரோ அந்த அந்த வேடமாகவே மாறிவிட கூடியவர் கப்பலோட்டிய தமிழன் என்கின்ற திரைப்படத்தில் திரு சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் வஉசியாக நடித்த பொழுது இவர் அதில் பாரதியாராக நடித்தார் அதை பார்த்துவிட்டு பாரதி இப்படி கூட பாரதி இருந்திருந்தால் நிச்சயம் இப்படித்தான் இருந்திருப்பான் என்று எல்லோரும் திரு சுப்பையா அவர்களை போற்றினார்கள் அதே போல ஆதிபராசக்தி அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படத்தில் அபிராமி பட்டராக இவர் வேடம் ஏற்றிருப்பார் அந்த அந்த வேடம் ரொம்ப நுட்பமானது அதாவது அபிராமி பட்டர் வந்து மிகச்சிறந்த பக்தர் வெளியில் பார்க்கின்றவர்களுக்கு அவர் பைத்தியம் போல தெரிவார் அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் ஒரு பைத்தியக்காரன் செயல் போல இருக்கும் ஆனால் அது வந்து மிகப்பெரிய ஞானியினுடைய செயல் கூர்ந்து கவனித்தால் அது வந்து ஒரு பெரிய ஞானியினுடைய செயல் போல இருக்கும் ஆக ஒரு பக்கம் ஞானியாகவும் இன்னொரு பக்கம் பைத்தியக்காரனாகவும் என்று ரொம்ப கவனித்து உணர்ந்து நடிக்க வேண்டிய ஒரு வேடம் அந்த வேடத்தில் வாழ்ந்திருப்பார் சுப்பையா அவர்கள் எதுக்கு நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு சுப்பையா அவர்களை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சுப்பையா அவர்கள் ஒரு திரைப்பட நடிகராக இருந்த பொழுதிலும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆன்மீகவாதி நன்றாக வாசிக்கக்கூடியவர் புத்தகங்கள் வாசிப்பதில் ரொம்ப ஈடுபாடு உடையவர் அடுத்தது மகா பெரியவர் பால் அவருக்கு வந்து பெரிய அளவில் ஒரு பக்தி ஈடுபாடு இதெல்லாம் இருந்தது பொதுவாக சினிமா துறை அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு உலகம் அது வேறு ஒரு உலகம் அது வந்து அங்கே வந்து எல்லாமே வந்து எல்லாமே வேஷம் எல்லாமே பொய் என்பது போன்ற ஒன்று ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து கோபுரத்தின் உச்சியில் இருப்பார் மறுநாளே அவர் வந்து குப்பை தொட்டியில் கிடப்பார் அந்த 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 உலகத்தில் வந்து எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை எது வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நடக்கும் அவர்களுக்கு இருக்கிற பெயரும் பெரிது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களும் பெரிது குறிப்பாக இந்த சினிமா துறை சார்ந்த நடிகர் நடிகைகளுக்கு சுதந்திரம் என்பது பறிக்கப்பட்டுவிட்ட ஒன்று அதாவது கையை வீசிக்கொண்டு தெருவில் இறங்கி அவர்கள் நடக்க முடியாது ரசிகர்கள் சூழ்ந்து கொண்டு விடுவார்கள் எங்க போனாலும் ஒரு ஒரு துணையோட தான் போகணும் தனியா எங்கேயும் போக முடியாது நமக்கு இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் வந்து இந்த பிரபலத்தன்மை காரணமாக அவர்களுக்கு இல்லாமல் போய்விடுகிறது அப்படி இல்லாமல் போவதே ஒரு பெரிய பெருமைக்குரிய புகழுக்குரிய ஒன்றாக ஒரு பக்கம் நினைக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் வந்து ரொம்ப அதுவே வந்து என்னடா அது நாம் இப்படி வந்து மாட்டிக்கொண்டோம் என்றும் நினைக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது இதில் இதில் வருத்தப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரிந்தவராக இருப்பதுங்கிறதுக்கு ஒரு அது ஒரு பெரிய கொடுப்பினை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சிலர் கேள்விகள் கேட்கக்கூடும் கொடுப்பினை தான் அதே சமயம் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களும் நிறைய ஏன் சொல்கிறேன்னா சுப்பையா அவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலும் கூட காஞ்சிபுரத்திற்கு போவது மகா பெரியவரை தரிசனம் செய்வது போன்ற விஷயங்களில் அவர் ஒரு நடிகராக இல்லாமல் இந்த சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதனை போல உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு சமயம் அவருக்கு வந்து இங்கே சென்னைக்கு வெளியில் அதாவது சென்னையிலே இருந்து பெரியபாளையம் போகின்ற கல்கத்தா நேஷனல் ஹைவே இருக்கிறது 
அந்த சாலையில காரணோடை என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது அந்த ஊரிலே திரு சுப்பையா அவர்களுக்கு நிறைய நிலபுலங்கள் இருந்தது ஒரு பக்கம் நடிகராக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் திரு சுப்பையா அவர்கள் ஒரு பெரிய விவசாயி அவரே நிலத்திலே வந்து வேட்டியை வருந்து கட்டி கொண்டு களத்திலே இறங்கி கலப்பை பிடித்து உழுவார் அதே போல உரம் போட்டு நாற்று நட்டு களை எடுத்து வயப்பில் நீர் பாய்ச்சி இப்படி ஒரு விவசாய பணி இருக்கிறது அந்த பணிகளை எல்லாமும் இழுத்து போட்டு கொண்டு செய்வார் அவர் வந்து விவசாயத்தை வந்து ஒரு பூஜை போல அவர் கருதினார் வயலில் இறங்கி வேலை பார்க்கறத அவர் வந்து ஒரு பெரிய கடவுளுக்கு செய்கிற பூஜை போல அவர் கருதினார் அதனால ஷூட்டிங் இல்லாத நாட்கள்ல அவரை காரணோடையில இருக்கக்கூடிய விவசாய நிலத்துல தான் பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மனிதர் கடுமையாக உழைக்கக்கூடியவர் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் துண்டை விடுத்து விரித்து படுத்து தூங்கிடுவார் ரொம்ப எளிமையானவர் எது கிடைக்கிறதோ அதை சாப்பிட்டு விட்டு போய்கொண்டே இருப்பார் அப்படிப்பட்டவர் அவருக்கு பெரியவர் மேல ரொம்ப அலாதி காரணம் என்ன காரணம்னா பெரியவருடைய எளிமை அடுத்து அவரிடம் காணப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை இதெல்லாம் அவரை ரொம்ப ஈர்த்து ஒரு சபையம் என்ன செய்தார்னா காரணோடையில இருந்து ஒரு இரவு நடந்தே யாரிடமும் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் காஞ்சிபுரத்திற்கு கிளம்பி விட்டார் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறுலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் அவர் வந்து கிளம்பிட்டார் மறுநாள் மாலை அவர் போய் சேர்றார் அதாவது மறுநாளுக்கும் மறுநாள் அவர் போய் சேர்றார் அதாவது சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு நாற்பது நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கார் அவ யாருக்கும் தெருவில் நடந்து போகின்றவரை வந்து பெரிதாக அடையாளம் தெரியல ஏன்னா மேக்கப்லாம் கிடையாது எல்லாம் களைச்சிட்டு வேட்டி தோல் மேல துண்டு அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய சினிமா நடிகர் இப்படியா இருப்பார் அதனால சிலர் கூட பஸ் பார்க்கறதுக்கு சுப்பையா போல இருக்கிறார் என்று தெருவில் போகின்றவர்கள் நினைத்தார்கள் அவர் சுப்பையா தான் போறார் அப்படின்னு யாரும் நினைக்கல போய் என்ன பண்ணார்னா அங்கேயும் போய் வரிசை நின்று கொண்டிருந்தது பெரியவரை தரிசனம் செய்ய இவர் போய் அந்த வரிசையில் நின்றுட்டார் உயர்த்து விறுவிருக்க இறுதியில் பெரியவரை தரிசிக்கும் பொழுது பெரியவர் கரெக்டாக கேட்டார் நடந்தே வந்த போல் இருக்கு என்று கேட்கவும் ஆமாம் என்று ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு சொன்னார் அதற்கு பிறகு தீர்த்தம் கொடுத்துட்டு போய் முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு வா என்று சொல்லி மடத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அவருக்கு சாப்பிட வைத்து அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அதுக்கப்புறம் போய் அவர் மடத்தில் சாப்பிட்டுட்டதுக்கப்புறம் வந்து என்ன விஷயம் எதற்கு இந்த சிரமம் என்று சொன்ன பொழுது அப்போ அவர் சொன்னார் என்னமோ தெரியல நான் வந்து சிரத்தையாக ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பாக ஒரு குருபக்தி அப்படிங்கிறத எப்படி சிரத்தையா வெளிப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல அதனால என் மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப நாளாக ஒரு கவலை எனக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் சில கடன் தொல்லைகள் சினிமா எடுத்து எனக்கு கடன் தொல்லைகள் அதனால என்னை நானே வருத்தி கொண்டு உங்கள் நிமித்தம் வருத்தி கொண்டு நான் நடந்து வந்துட்டேன் எனக்கு இப்போ வந்து மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அதாவது ஒரு காரியத்தை வந்து நான் வந்து என்னால் எடுத்த காரியத்தை முடிக்க முடிகிறது இப்போ நான் கைதட்டினா ஒரு படகு கார் வந்து நின்று ஒரு டிரைவர் என்னை இங்கே கூட்டி கொண்டு வந்து திரும்ப அழைத்து கொண்டு செல்வதெல்லாம் உடனே நடந்து போகிற விஷயங்கள் ஆனால் அதை தவிர்த்து விட்டு நான் ஒரு உங்களுடைய சீடர்களில் ஒருவனாக சமூக மனிதர்களில் ஒருவனாக சாமானியனாக என்னை நினைப்பதில் தான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியும் பெருமையும் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் என்று அந்த இடத்துல அவர் பேசின பேச்சு பெரியவர் வந்து எல்லாம் போக போக உனக்கு நிச்சயம் சரியாகிவிடும் வந்து ஏற்ற தாழ்வு என்பது வாழ்க்கையில் பொருளாதாரத்தில் வந்து ரொம்ப சகஜமாக வந்து போகிற ஒரு விஷயம் கடல் அலை வந்து அலைன்னு சொன்னாலே அது மேலும் கீழுமாக இருப்பதற்கு பேர் தான் அலை அது தட்டையாக அப்படியே இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது அலை அல்ல கடல் அல்ல அதை குளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் வாழ்க்கை என்பது அலை போன்றது அது மேல் கீழெல்லாம் இருக்கும் ஒரு நேரம் மேலே ஒரு நேரம் கீழே அதனால் கவலைப்படாத கலங்காதே என்று பெரியவர் அவர்கள் சுப்பையா அவர்களை ஆசீர்வதித்து பேசின அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சுப்பையாவுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே பதிவாகி இருக்குது எதற்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா மகா பெரியவருடைய கருணையும் மகா பெரியவருடைய எளிமையும் பகட்டாக இருக்கக்கூடிய சினிமாக்காரர்கள் எல்லாம் கூட எவ்வளவு தூரத்திற்கு கவர்ந்து அவருடைய பக்தர்களாக அவரை வைத்திருந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை இங்கே நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் 
இதுபோல இன்னும் பல அதிசய அனுபவங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே